ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് പഴത്തിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിനായിട്ട് രണ്ട് ചെറു രണ്ട് നീന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര പാനി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാളികേരം നാളികേരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു മുറി നാളികേരം അതിൽ അരമുറി ചെരുകിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുത്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏലക്കായും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിച്ച പൊടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് പൊടിയല്ല ഗോതമ്പ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പൊടി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് സ്നാക്കിന് എന്തിനെടുത്താലും അതിപ്പോൾ കിണ്ണത്തപ്പം അതുപോലെയുള്ള സ്നാക്കിനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നാക്ക് നല്ല സ്മൂത്താവും അപ്പൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്താവാൻ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ശർക്കര പാനി നാളികേരോ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ആ പഴം ഉണ്ടല്ലോ പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പഴം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചത് ആ പഴവും പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ നാളികേരവും ഏലക്കായും പിന്നെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ശർക്കര പാനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഞാനൊരു ഒന്ന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ശർക്കര പാനി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഈ ബോളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം കുറച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ ആ മിക്സ് നമ്മളുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് കാൽ ഗ്ലാസോളം പാല് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ അത് നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് ആ മിക്സ് ആ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അരിച്ച് വെച്ചത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മി കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മളുടെ ബാറ്ററി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്തിരി കട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി പാലും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അര സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയിൽ ഒരു സ്പൂൺ വിനഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വിനഗർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരാനാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനതാ ഇതുപോലുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് പൊരട്ടിയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി തട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എയർ ബബിൾസ് പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൂത്ത് പിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിത് ആവിയേറ്റുന്നത് ഇഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇഡലി തെറ്റിൻ്റെ ആ സ്റ്റീമറില്ലേ ആ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആവിയേറ്റുന്നത് അപ്പം അത് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കില
അപ്പം ഇതാ ഞാനത് ഇഡലി ചെമ്പിൻ്റെ സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടൈം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം ഇതാവാനായിട്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ലോ ഫ്ലെയിമിലും വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കേക്കിൻ്റെ പോലെയാണ് ഈ സ്നേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെ പാകത്തിനുള്ള കുക്കറൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബനാന കേക്ക് ദേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നാളികേര കൊത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണാം അപ്പം ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഇത്തിരി പാലിൽ ഇത് ഈ ഈ പരുവത്തിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ നാളികേരക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഓറിയ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീമ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇതാ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നാളികേരം കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓറിയ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ അണ്ട ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇതാ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീമും ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാളികേരക്കൊത്ത് വറുത്തതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീ